呢部 Honda Shuttle 係以 Fit 為基礎而整嘅小型旅行車，之前就叫做 Fit Shuttle。二零一五年喺第二代嘅時候就獨立分支出嚟，定位係入門旅行車，低重心，油箱向前移，所以內籠大，空間足。嗰、那個尾箱係一大重點，但係陣間先講。睇完個 spec， 再望下佢車身有啲咩改咗啦。先講下佢個內籠，因為同 Fit Hybrid 一樣，好聽啲咧就叫有熟悉感，批判性少少嘅就叫冇乜亮點。用料雖然好入門級，但配搭其實還可以，至少張凳係半皮籠先啦。至於我點解會話尾箱係成部車嘅重點，你望下就知噶啦。第一樣咧就係、是、咧，你大家見到咧佢成個地台都係平嘅，我就好中意平嘅地台嘅，因為平嘅地台咧。你攞行李方便，你擺行李又方便，咁而且咧，大家見到咧，佢係好深啊，非常之深嘅呢、這個位，咁所以咧，你擺啲咩大型行李啊、長身嘅行李啊，其實都唔需要太過擔心，要下下都要瞓低後排座位啦。揭開佢下方仲有個兜仔，塑膠兜仔，不如擺細型嘅物件嘅。咁左右兩邊咧，其實都有個兜仔嘅，不過咧就好淺嘅啫，就唔深嘅，即係即係你擺下嘢嘅。咁佢就冇後備輪胎嘅，咁啊變咗做補胎翼嚇，呢個亦都要留意嘅。咁另外呢，佢亦都冇十二 V 嘅電源插頭嘅，咁啊但係佢有啲勾扣俾你勾嘢啦，呢個係基本㗎啦。呢部車另一個重點就係呢，大家見到呢，佢呢個椅背呢，其實呢係有個小型嘅儲物空間，有個兜仔，佢負重最多可以三公斤嘅。咁啊左邊呢，其實呢椅背呢，其實同樣都有嘅。哇！哇嗱，呢張凳咧個椅背咧，其實咧睇落去都好似好直咁啊。咁但係我瞓落去咧，其實咧都完全向向曬後嘅個人，咁所以都舒適嘅。長途行車咧，瞓覺咧咁樣，真係一落廿，其實真係 OK。好，就係、是、咁啊！中間咧就有個手枕位啦。咁等個就係即係個手枕位個面積唔大啦，而且咧呢度冇杯架嘅，不過冇所謂，我哋晾手嘅啫。咁佢左右兩邊門咧下方咧都有個誒杯架位嘅，不過就係只能夠擺到。一啲水咯，就冇話一啲咩額外嘅文件位啊，俾你可以擺文件啊咁。呢部車嘅後座呢，咁其實同 Fit 啊同 Fit Hybrid 一樣啦，都可以向上反嘅，咁可以呢，釋放出更加大嘅空間呢，俾你擺更加多嘅嘢嘅。一睇過咁舒服呢，就知道呢部車可以車中泊、卡鏡屏都冇問題。Yeah! 話晒運能，大家都關心油耗。官方嘅油耗數字咧，就係每一公升就行到三十四公里。嗱，呢個數字真係只作參考嘅啫，得個知字就算啦。而且大家唔好誤會，雖然我咧就好中意運能，但係運能就唔係萬能。如果你住大西北，日日行高速公路去市區翻工嘅，其實唔會幫到你慳到幾多油。你買部電能車或者柴油車，其實仲實際。部車長咗，車身剛性有強化，但銀幕用吸音玻璃同埋噪音隔絕膠，所以隔音係比 Fit Hybrid 仲好少少。運能因為有摩打，低扭肯定夠，因為只係計摩打個扭力都有一百六十 Nm。佢雖然車長，但係佢嘅軸距同第三代 Fit 一樣，所以操控上確實係靈活利落。只不過簡單啲嚟講，同 Fit Hybrid 個操控感一樣咯。嗱，我希望大家聽到，其實佢個佢個摩打聲係幾明顯嘅，因為佢車身真係靜嘅，所以應該突顯到佢摩打聲咧，就更加之傳入車裏面。咁但係如果你再大腳啲咧，咁就乎摩打一 cut， 跟住就變翻做呢個引擎啊轉速嘅時候咧，咁啊轉速聲同引擎聲又會飛翻入嚟車聲箱裏面啦。咁啊，咁啊，但係嗱，我強調啊，唔會影響到駕駛嘅任何嘅體驗嘅，因為其實呢啲聲咧，隨住你。行起啦，部車啦，不停咁樣行嘅時候咧，你就不經不覺咧，你就會唔會察覺到噶啦，咁樣。只係一起步嗰下咧，你發現都幾大嘅摩打聲咁解嘅啫，係啦。譬如我一上車咧
踩起上嚟呢，其實呢，佢個油門反應係非常之靈敏嘅，咁而且踩落去呢係好厚實嘅時候感覺，佢個反應靈敏啦，而且好聽話嘅，你踩幾多佢俾幾多力俾你嘅。非常之良好，成個嘅加速整體嘅 pick up 表現咁樣，咁啊佢係有力嘅，佢係爽快嘅，即使呢部車係加長咗，但係由於咧佢個軸距同呢個第三代咧嘅 fit 咧其實係一樣嘅，所以咧喺轉向嘅時候咧依然咧都係保持住一個非常之靈活、非常之利落、非常之好彎嘅一個、啊、表現嘅整體嘅嘅轉向表現嘅，再加上咧。佢喺呢部車上面加咗一啲嘅技術嘅調整咧，喺懸掛上面，咁啊，所以令到咧部車咧，其實咧佢喺彎位嘅表現咧，唔單止係利落靈敏啦，而且咧非常之穩定同貼服嘅。咁啊，佢個懸掛咧調教得咧係幾好嘅。佢個好嘅原因就係、是、第一，佢肩負到個舒適，佢喺啲坑渠蓋位啊、凹凸不平位啊、一啲高低起伏即係散曬嘅路段咧，其實咧佢過薄嘅時候咧，能夠保持到咧嗰種韌韌韌塌。嗰種嘅舒適感嘅，但係咧，同樣你就會發覺咧，其實佢咧都幾都幾撐嘅，佢嗰、那個啊呢、這個懸掛咁啊，再加上佢重心低啦，咁啊，所以咧佢其實件事就好平穩、好平移啊。咁啊，另一方面啦，咁一定要講嘅咧就係咧，官方都有提到嘅呢部車咧，其實佢嘅車身剛性咧，其實係有增強到嘅。咁啊，始終因為佢增長咗部車啦，咁樣佢車身唔增加個剛性咧，其實就唔得啦，咁樣一定要增加剛性嘅。之前同大家試 Fit Hybrid 嘅時候咧，都讚賞過啦 ，Fit Hybrid。嘅車身剛性咧，其實係已經進步咗。呢一部咧，同樣係非常之唔錯。其實咧，大家閂車門嘅時候咧，都已經 feel 到噶啦。好啦，咁我哋而家試下咧 Sport 模式啦，撳咗 Sport 模式咧，好啦，我而家咩都冇做到嘅。咁咧，你會發現咧，第一佢嗰個轉速聲係大咗啦，傳輸入車籠嘅聲音咧係大咗啦。咁但係咧反應咧係更加之靈敏嘅，一掂咧輕輕一掂咧就已經向前飆噶啦。我試多次我咁慢車，係啦，小許一啲小許嘅推背嘅拉動嚟嘅感覺啦，其實有，佢拉住你上咁樣嘅。咁但係咧轉速車真係嘈咗好多好多好多好多，大聲咗好多好多。我覺得部車同 Filter 最大不同之處咧，都係個兩個最老土嘅地方啦。第一個就係 Honda 佢俾到你嘅操控，第二就係佢個懸掛嘅設定啦。咁咁啊 ，Honda 嘅操控咧，佢確實咧係同 Toyota 係好唔同嘅。我諗大家都知道我講咩。佢俾到一種咧係個人揸嘅時候咧，即即係的確係一種駕駛嘅操控感覺嘅。因為咧 Filter 咧唔係話唔好，但係咧因為咧可能由於將嗰個懸掛嘅濾震啊做得太好嘅關係。咁所以咧，佢喺喺唔同嘅路面情況都係滑如絲嘅。你好似揸 Filter 咁啦，佢係好舒服嘅，即係家庭車好舒適嘅。咁佢喺運能技術上面都好成熟啦。Toyota 嘅佢嘅 Model 亦都係同誒呢部 s u p e r 一樣，可以俾到一個誒低低扭力啊，亦都個爆發力俾你啊。咁呢啲佢俾曬你嘅。咁但係論操控的話 ，Honda s u p e r 咧，確實咧係俾到咧誒車主啦，尤其係中意操控嘅車主啦。一種嘅駕駛嘅感覺嘅，試完部車啦，感覺其實係幾好嘅。但係作為消費者，部車值唔值得考慮呢？考慮就值得考慮嘅。佢嘅優點係空間大、靈活、操控有 feel， 一點五公升計排費，仲啱曬玩卡 camping、車中泊，再加上車價賣十四萬五千，吸引力就肯定有。要考慮嘅都係運能夠電啦、DCT 波箱、維修同埋成本，同將來買翻出去嘅二手價之外啊。最重要就係你中唔中意旅行車啦。嗱，由於而家係 SUV 當道，好多新手車主都淨係知道 SUV 咁。嗱，就連台灣、日本同埋大陸而家都係 SUV 玩晒。呢部車喺日本嘅銷情其實都係一般啫。而佢嘅兄弟車 Honda Jade 仲停埋產，或多或少都證明咗呢一個問題。所以今次介紹呢一部車，其實都係想話俾大家知，汽車市場仲有一款車型叫做旅行車。唔知道大家又有啲乜嘢睇法，不妨一齐倾下。最后，大家记得睇广告、订阅频道、like 同埋 share 条片，同埋成为拍车男 Premium 会员啊！我哋下一条片再见。